Crescenciano, Elmer, Gerald Sabal. The Sabal brothers na itinuturing kong elite of the elite Filipino long distance runners ng Pilipinas. What's up mga kachong? Medyo natagalan tayo. It's been a while na nakapag-upload tayo ng vlog and I have a lot of things going on. Medyo nakatanggap tayo ng dalawang project dito sa Hong Kong in company. Kaya medyo na busy tayo. And just a quick um, background sa ating ginagawa ngayon. I've been uh, trading lately. Uh, kaya medyo na busy din. At saka nag-invest tayo sa real estate. So, Ah, medyo busy. Sana abangan nyo rin na I'm thinking of doing another channel para sa real estate. So, let's move on. At tsaka huwag na natin patagalin. Bakit nga ba kailangan kong ishare sa inyo mga kachong yung kwentong sa Ball Brothers at kailangan na malaman ng ating mga kababayan ang kwento nila. Kasi sa palay ko, they really play a big part sa history ng Filipino long distance running. Bakit nga ba? So, sa mga hindi pa nakakilala sa kanila, sila lang naman yung mga magkakapatid na lahat ay nanalo silang tatlo sa Milo Elimination Race Half Marathon ng champion. At hindi lang yon kundi si Crescenciano Sabal, yung nakakatandang kapatid nila ay nakapanalo din ng 3 times overall champion sa finals ng Milo Marathon at siya din yung Milo Marathon record holder. Pero, bago sila naging mga kampyon sa long distance running, balik tanawin natin kung saan sila nagsimula at alamin natin kung saan sila nang galing. Silang tatlo ay born and raised sa Busok Bagumbayan, Sultan Kudarat sa Mindanao. At yung papa nila ay isang magsasaka. Nagsimula silang tumakbo sa Busok National High School. At Napakatight talaga nilang tatlo at nagtutulungan talaga yung kanilang family para umasenso. At I'm really amazed kay Crescenciano Sabal on how he really played as being a role model talaga at naging kuyang-kuya sa kanyang mga nakababatang kapatid. Umpisa muna tayo kay Crescenciano Sabal at nagumpisa talaga siya na tumakbo ng 1992 noong 14 years old pa lamang siya. At napapag-compete siya for Busok National High School until his fourth year at nung fourth year nga niya na panalo niya yung palarong pambansa sa 5,000 meter run at naibreak niya pa yung record dito yung time ngayon sa palarong pambansa national record is 15.27 at nanalo din siya dito ng 1,500 meter run at saka 3,000 meter steeplechase ng silver at after ng competition ng palarong pambansa ay Pinuntahan talaga siya sa bahay nila ni Coach Geoffrey Chua of the La Salle University at ni Aya para makapag-compete sa universidad at mag-aral doon. Kasi nung regional meet pa lang pala ay inaobserbahan na siya ni Coach Geoff at inabangan talaga sa palarong pambansa. Kaya nung nakapasok siya sa de La Salle University, pinayuhan niya talaga yung dalawa niyang kababatang kapatid na gayahin yung kanyang ginagawa. Kasi, that time, yung nilalaro talaga ni Elmer Sabal ay volleyball. Yung pangalawa sa Sabal Brothers. At, nakumbinsi talaga siya sa payo ng kanyang kuya at dagdag pa that time, yung Busok National High School ay naghahanap ng manlalaro nung umalis si Crescenciano Sabal. Kaya, siya yung nagpasya na lamang ng third year high school niya na sumabak na rin sa track and field. At sa unang sabak pa lamang niya sa regional meet ay nakapag-silver agad siya sa 3,000 meter steeplechase. At sa kasunod na taon, nakapag-gold agad siya sa 1,500 meter run at silver naman sa 5,000 meter run. Kaya nakapasok talaga siya sa palarong pambansa pero hindi niya lang naibigay talaga yung kanyang best dito kasi sa natamong paltos prior to the competition. Kasi, sampung araw before, is nagkumpit siya sa National Open Junior Division Race at dito, nagchampion nga siya sa 10,000 meter run. At sa 3,000 meter steeplechase naman, ay silver siya doon. Kaya, 10 days after, hindi pa gumagaling yung kanyang paltos, pero, nanalo pa rin siya 
ng third sa 3,000 meter steeplechase at second naman sa 5,000 meter run. Pero wala siyang sapatos dito habang nagko-compete. <laughs> si Gerald Sabal naman mga kachong ay medyo late na nag-start at nagsimula siya na tumutok talaga sa pagtatakbo when he was already around 16 years old. Although ng grade 5 niya ay tumakbo na siya pero kasamang palad ay ito'y naudlot dahil siya ay nasaksa. Pero dito yung problem kasi is napagkamalan lamang siya. At nang siya ay nakarecover ng second year high school niya, hindi siya talaga bumalik sa pagtatakbo kundi pumasok siya sa volleyball. Pero nung fourth year high school niya, dito talaga siya nag-shift ulit sa track and field at nag-focus. At dito sa regional meet, tatlong gold ang kanyang nakuha from 1,500 meter run until 5,000 meter run. At nang dumating yung palarong pambansa na competition ay nanalo siya sa 3,000 meter steeplechase at saka 5,000 meter run ng silver at saka bronze respectively. At dito talaga mga kachong, naamiss talaga ako sa magkakapatid na ito kasi when Cristiano Sabal was in DLSU is that ginagabayan niya talaga yung kanyang mga nakakabatang kapatid at binibigyan ng training plan. At siya lang mismo tumutulong sa kanyang mga kapatid para lumakas. Even though medyo late nagsimula si na Elmer at saka Gerald Sabal sa running. Pero nga lang, yung high level of competitiveness talaga nila is that they were really aiming na ma-break yung palarong pambansa record ni Crescenciano Sabal sa 5,000 meter run. Dito, nakita ko talaga sa kanilang magkakapatid na andyan yung disiplina, sipag, at syaga. Kasi habang nagko-compete sila sa track and field at saka nag-aaral, tumutulong din sila sa kanilang papa sa pagsasaka. At hindi talaga biro yung kalalang ginagawa mga kachong kasi 400 meters away from their place pumupunta sila doon para magigib ng tubig para maipuno lang yung mga drum sa kanila at sumabak din sila sa pagmamining at sa mga kaibigan din nila na nag-aya na mag or mag-inom sorry na lang daw kasi sinasabi nila parate is marami namang paraan para maging magkaibigan sila Wag lang sa bisyo. Dito talaga makikita mo na grabe talaga yung kanilang resistance at saka foundation kung paano talaga sila lumaki. At nang nag-university na yung mga Sabal Brothers, si Crescenciano Sabal ay napunta sa De La Salle University, Taft Avenue. At dito nag-compete siya for 1,500 meter run hanggang 5,000 meter run. Pinagjajagal niya yung track and field basketball at saka volleyball kasi napaka well-rounded niya talagang athlete at kumuha siya ng kursyo ng BSBA with Recreation Sports Management ng sophomore year niya ay lipat na siya sa De La Salle University Dasmarinas Cavite para mag-focus talaga sa pagte-training sa oval at yung coach niya dito ay na-under na siya sa kay coach Dayo de la Rosas. Si Elmer Sabal naman ay sumunod sa De La Salle University kay Crescenciano Sabal at kumuha siya ng vocational course ng Automotive and Technology for 2 years. At nang napunta siya sa DLSU, nag-adjust talaga siya kasi sabi niya kailangang i-balance talaga yung sports at saka yung academics. At nakitaan siya ng speed ng kanyang coach at pinag-focus siya sa middle distance running. At sa unang pagkakataon niyang mag-compete sa university ay nakakuha siya ng bronze sa 1,500 meter run with a time of 4 minutes and 4 seconds at nakapag 2.05 naman siya at nag-gold sa 4x800 meter run. At pagkatapos nun, no sophomore year niya, nalalo naman siya ng gold sa 1,500 meter run sa Inter La Salle competition na sinalihan ng UE, Mapua, UST, Ateneo, at FEU. Si Gerald Sabal naman ay napunta sa University of the East para naman daw ay maiba sa kanyang mga nakakatandang kapatid. 
at kumuha siya ng kursong BS Education, Major in Physical Education. Dito, nag-focus siya sa 3,000 meter steeplechase at 5,000 meter run na event. At naabutan niya pa yung kanyang kuyang Crescenciano Sabal at nakapag-compete pa silang dalawa. Sabi nila ay sila-sila din daw nagkasunugan nung una pa lang at hindi talaga makapag-concentrate si Gerald Sabal during the competition. At nagtapos yung mga personal best ni Crescenciano Sabal sa university with these times. Kasi hindi niya na talaga napagpatuloy na yung kanyang fifth year na contract sa DLSU kasi pinagpili siya ng kanyang sports director dahil na-enlist na siya sa army that time. At dito, hindi niya talaga pinalagpas yung pagkakataon na magtrabaho na sa army. Kasi, yung iniisip niya that time is that nag-aaral siya para makapagtrabaho. At yung trabaho ay pumupunta na sa kanya. Nung nasa army na siya, ay napababa niya pa lalo yung kanyang personal best sa 5,000 meter run into 15 minutes and 15 seconds. At dito, nakapag-focus na talaga siya sa preparation sa half marathon at saka full marathon. Si Elmer Sabal naman ay nagtry na mag-apply sa Nissan Motor Company after niyang graduate sa kanyang vocational course na kinuha. At dito, agad naman nakapasok. Kaya, hindi na nakapag-proceed sa pag-aaral at kumuha ng education major in automotive and technology. Pero, kinalaunan ay nag-resign din siya dito due to health problems. Kaya, nagpa siya na lamang siya na magpahinga at saka bumalik sa pagtakbo after 2 years. At dito, pinayuhan siya ni Crescenciano Sabal na pumasok na lang din sa army. Pero, during that time, he was thinking of going abroad na. Buti na lang, hindi siya natuloy. Kasi, dito, nakapag-focus talaga sila ng pag ensayo sa half marathon at saka full marathon nung nasilay na sa army na. At si Gerald Sabal pala ay hindi niya rin natapos yung kanyang pag-aaral kasi na-enlist na rin siya sa army. At dito, nung nakapasok sa army ay talagang nag ensayo silang tatlo para maging the legendary Sabal Brothers. At saka, they've really proven themselves worthy na tawagin silang mga legendary sa long distance running kasi nagsimula talaga ito noong 2005 nang na-break ni Crescenciano Sabal yung marathon record ni Coach Eduardo Benavista ng 2 hours and 22 minutes and 52 seconds ng 2 hours and 21 minutes and 33 seconds at nang 2007 dito nasundan niya pa ito na pangalawang pag-champion sa Milo Marathon na Finals na race. Dito, si Elmer Sabal naman ay nagtapos ng 9th place with a time of 2 hours and 33 minutes and 44 seconds. At nasundan pa ito ng pangatlong pag-champion ni Crescenciano Sabal. Si Gerald Sabal naman ay nanalo din ng champion sa Milo Regional Elimination na race. At nag-champion din siya sa mga 100 miles or 100 kilometers na races. At during ng time ng mga around 2010 or hanggang 2014, sila sila din na magkakapatid, nagko-compete minsan at minsan grupo silang nananalo. Until now, nagko-compete pa rin sila pero sa masters na. At nagko-contribute pa rin sila sa pagtuturo sa running community ng mga running clinics na ina-organize ng Milo. Sa ngayon, si Crescenciano Sabal ay isang sergeant sa army at natasan siyang as head coach ng conditioning ng buong army. Whereas sina Elmer at saka Gerald Sabal naman ay mga staff sergeant at natasan sa operating room as technician sa Army General Hospital. At ngayon may mga anak na sila mga kachong at yung mga anak nila ay nagko-compete na rin sa mga NCR meets at siguradong in the future mag-compete sa talaga in a very high level. At marami pang shinares si Crescenciano Sabal sa akin ng mga running tips at sa palay ko, kailangan ko ito i-cover in a separate vlog kasi compare talaga natin yung traditional na way of training sa long distance running at saka yung science base. Sana mga kachong nagustuhan nyo yung video ito at saka huwag mahiya, i-click 
yung like button down below. At kung bago kayo sa channel ko mga kachong, please do subscribe kasi nakakatulong nga talaga ito sa channel natin. Kasi alam nyo, yung kita nito ng channel natin is binibili natin ng mga Garmin watches like this. This. 4Runner235 para ipamigay sa ating mga student athlete. Kung mag-grow yung YouTube channel na ito, is gusto ko talagang tumulong at saka gumawa ng charity works na ma-focus sa ating mga student athletes. At sana mga kachong, you like this video kasi I really take my time in making this vid even though medyo busy tayo sa stock trading at saka sa trabaho. Sana magawa ko ito in the future as my full-time job. So, Huwag ko nang patagalin mga kachong. I know, medyo mahaba-haba na yung vlog na ito. Again, this is Talking Chinoy, signing out.